அன்பான் அவர்களே இன்னைக்கு நாம் எல்லாரும் உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இருக்கிறோம் அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி சீனாவில் ஆரம்பித்த கோவிட் பத்தொன்பது என்று அழைக்கப்படும் கொரோனா வைரஸ் நோய் இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லாக பரவி நாற்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் ரெண்டே முக்கால் லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இறப்புகள் இந்தியாவிலும் அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் இறப்புகள் இதுவரையிலும் இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையினாலே இந்தியா மாத்திரமல்ல உலகம் முழுவதிலும் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஒரே நேரத்தில் ஊரடங்கி இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை லாக்டவுன் இதற்கு முன்னர் எந்த ஒரு நோய்க்கும் இல்லை என்றே சொல்லப்படுகிறது உலகளாவிய பரவும் நோய்கள் பேண்டமிக் டிசீசஸ் பலவற்றை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதிலெல்லாம் ஐசோலேஷன் நோயாளியை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளித்தல் குவாரண்டைன் நோயாளிகளுடன் தொடர்புடைய இல்லையென்றால் சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களை தனிமைப்படுத்தி வைத்திருந்து நோய் வந்தால் அதனை சரி செய்து கொள்ளுதல் இல்லையென்றால் அதுவரையும் அவரை பாதுகாப்ப வைத்திருந்து அதன் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நோய் பரவவில்லை என்பதை உறுதி செய்தல் லாக்டவுன்ஸ் ரீஜனல் இல்லையென்றால் நேஷனல் அளவில் மாத்திரம் இது போன்ற சூழ்நிலைகளை பல நோய்களுக்கு உலகம் நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறது ஆனால் இப்போது அசாதாரணமான இப்படி ஒரு பெரிய அளவில் ஊரடங்கு நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அடுத்து நாம் என்ன செய்ய இருக்கிறோம் என்பதை குறித்து நாம் யோசிப்பதற்காக சில மருத்துவ குறிப்புகளை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு முன்பு வந்த உலகளாவிய பரவும் நோய்களில் கூட லட்சக்கணக்கான நோய்கள் லட்சக்கணக்கான இறப்புகள் ஆனால் அவையெல்லாம் குறிப்பிட்ட வருடத்திற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏற்பட்ட மொத்த எண்ணிக்கை ஆனால் இன்று இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் நோயில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஐந்தே மாதங்களில் இத்தனை எண்ணிக்கை இதுவும் இன்னும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரவில்லை இப்பொழுதுதான் அந்த வீரியம் என்பது குறைந்து ஒரு சீரா நிலைமையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முக்கிய காரணம் ஊரடங்குதான் என்பது ஊரறிந்த விஷயம் ஆனால் இந்த ஊரடங்கை எப்போது நாம் தளர்த்த முடியும் அடுத்து நாம் என்ன செய்தால் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை குறித்து யோசிக்கும் பொழுது பாமர மக்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆட்சியாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல மருத்துவத்துறை வல்லுநர்களுக்கே ஒரு குழப்பம் தரும் இல்லை என்றால் ஒரு தீர்க்கமான முடிவு சொல்ல முடியாத ஒரு கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அவைகளை குறித்து நாம் பார்ப்பதற்கு ஒரு சில மருத்துவ குறிப்புகளை உங்கள் மத்தியிலே வைக்கிறேன் ஒருவருக்கு நோய் வருகிறது என்று சொன்னால் நோய் கிருமி ஒருவரை தாக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான நோய் குறியீடுகளை உருவாக்குவதில்லை சிலருக்கு அது சாதாரணமான சிறிய அறிகுறிகளோடு முடிந்து விடுகிறது சிலருக்கு அது பெரிய அறிகுறிகளோடு தப்பி பழித்து விடுகிறார் சிலருக்கு அது மரணத்தை உருவாக்குகிறது அதில் என்ன நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் அந்த நோய் கிருமி இல்லை என்றால் அதனுடைய நச்சுப்பொருள் ஆன்டிஜன் ஒருவருடைய உடம்பிற்குள் செல்லும் பொழுது அது உள்ளுக்குள்ளே உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூன் சிஸ்டம் அதற்கு எரிதலாக கிரியைகளை செய்து உடம்பில் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடி எதிர்பொருள் உருவாகிறது எதிர்பொருள் அதிக அளவில் உருவாகி அந்த நச்சுப்பொருளை நோய் கிருமியை எதிர்த்து போரிட்டு வெல்லும் பொழுது அந்த நபர் தப்பி பழித்து விடுகிறார் ஒருமுறை தாக்கப்பட்ட அந்த நபர் மீண்டும் அதே நோய்க்கு உள்ளாகும் பொழுது ஒன்று முன்பு போன்று வீரியம் இருப்பதில்லை பெரும்பாலான நோய்களில் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த நோய் அந்த நபருக்கு உடம்பில் வருவதே இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் அதனை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையாக பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லையென்றால் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி என்று அழைக்கிறோம் இது ஒருவருக்கு ஒரு நோய் வரும் பொழுது இயற்கையாக வரக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆனால் அந்த ஒரு ரிஸ்க் போரிட்டு தாக்குப்பிடித்து மரணத்தை தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையையும் நாம் தவிர்ப்பதற்காகத்தான் 
நாமாக அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் அதைத்தான் தடுப்பூசிகள் முறையாக அதனை இரண்டு விதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நாம் உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் ஒன்று ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் செய்வினை அல்லது தன்வினை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் அதாவது வீரியம் குறைந்த இல்லையென்றால் குறைக்கப்பட்ட நோய் கிருமியை அல்லது அதனுடைய நச்சுப் பொருளை ஒருவருடைய உடம்புக்குள் செலுத்தி அதன் மூலமாக நோய் குறியீடுகள் அவருக்கு வராது ஆனால் அந்த நோய்க்கு எதிரான ஆன்டிபாடி எதிர்பொருள் உருவாகும் இதன் மூலமாக அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த நோய்க்கு எதிரான ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உடம்பில் தங்கிவிடுகிறது இது ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் இன்னொரு முறை இருக்கிறது இதே காரியத்தை விலங்குகளுக்கு செய்து அவைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆன்டிபாடி எதிர்பொருளை மனிதர்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் செலுத்தி அந்த தடுப்பு முறைகளை கையாளுவது பேசிவ் இம்யூனைசேஷன் செய்யப்பாட்டு இல்லை என்றால் பிறவினை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பேசிவ் இம்யூனைசேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படி என்றால் ஒரு நோய்க்கு எதிராக ஒருவர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நூறு சதவிகிதம் எல்லாருமே இதுபோன்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு தாக்குப்பிடித்தோ இல்லையென்றால் வேக்சினேஷன் தடுப்பூசி மருந்து போட்டுக்கொண்டே இருந்தால்தான் முடியுமா என்றால் அது இல்லை அப்படி தேவையில்லை என்பதுதான் கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதம் அதைத்தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மந்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லையென்றால் சமூக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லையென்றால் சமூக நோய் தடுப்பாற்றல் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்று அழைக்கிறோம் அதாவது ஒரு சமுதாயத்தில் நாட்டில் ஒரு நோய் ஒருவருக்கு பரவாமல் இருக்க இல்லையென்றால் அந்த நோய் அந்த நாட்டிலே ஊரிலே இல்லாத விதத்திலே ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நூறு சதவிகிதம் எல்லாரும் இந்த தடுப்பு முறையை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல அவசியமில்லை ஒருவேளை எண்பது சதவிகிதம் சில நோய்களில் அது அறுபது சதவிகிதம் அறுபதிலிருந்து எண்பது சதவிகிதம் பேர் இதில் தடுப்பு முறை பெற்றிருந்தாலே போதும் மீதி இருக்கக்கூடிய நபர் பாதுகாக்கப்படுகிறார் இதுதான் சமூக நோய் தடுப்பாற்றல் சில நோய்களில் அது நாற்பது சதவீதம் மட்டுமே இருந்தால் போதும் என்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்த பன்றி காய்ச்சல் போன்ற நோய்களில் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சில நோய்களில் அது தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் வரையும் செல்லுகிறது எனவே நோய்க்கு நோய் மாறுபடும் டெட்டனஸ் போன்ற நோய்களில் இந்த சமூக தடுப்பாற்றல் வேலை செய்யாது காரணம் அது ஒருவருடைய ஒரு நபரிலிருந்து ஒரு நபருக்கு பரவுது அல்ல அது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் மண் இல் இருக்கக்கூடிய அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நோய் கிருமிகளிலிருந்து வருகிறது எனவே சமூக நோய் தடுப்பாற்றல் என்பது அந்த நோயில் வேலை செய்வதில்லை ஆனால் பெரும்பாலான நோய்களில் சமூக தடுப்பாற்றல் வேலை செய்கிறது அதன் மூலமாக குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அந்த நோய் அந்த சமுதாயத்திலிருந்தே இல்லாமல் இல்லையென்றால் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறது சமூக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது அது ஒரு அறுபது சதவீத மக்களோ இல்லைன்றால் எண்பது சதவீத மக்களோ அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பெறக்கூடிய அந்த நிலைமை வரும் பொழுது அந்த கட்டுப்பாடு வருகிறது அந்த நிலைமை எப்படி வருகிறது ஏற்கனவே நாம் பார்த்த அந்த இரண்டு முறைகளில் தான் வருகிறது ஒன்று நோய் ஒருவருக்கு வருவதனால் பெறப்படக்கூடிய இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இரண்டாவது வேக்சினேஷன் தடுப்பு மருந்துகளை கொடுப்பதன் மூலமாக பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த இரண்டும் இருந்தால் மாத்திரம் போதாது இந்த இரண்டினாலும் பாதுகாக்கப்பட்ட இல்லை என்றால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் இந்த இரண்டு முறைகளுக்கும் எக்ஸ்போஸ் ஆகாத மற்ற மக்களுக்கு மத்தியில் இவர்கள் ஒன்றரை கலந்திருக்க வேண்டும் அதாவது இம்யூனைஸ்ட் அண்ட் அன்இம்யூனைஸ்ட் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் பாதுகாக்கப்படாதவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒன்றரை கலந்து சமுதாயத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்பது சரியாக வேலை செய்கிறது இப்படி பல நோய்களை ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மூலமாக தடுத்துவிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா வைரஸ் நோய்க்கு மட்டும் ஏன் இன்னும் அது கிடைக்கவில்லை இல்லையென்றால் அதனை நம்பி நாம் இருக்க முடியவில்லை 
அதை குறித்து நாம் யோசிக்கணும் இந்த மாதிரி ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி என்று சொல்லப்படக்கூடிய கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கும் வரப்பிரசாதம் இருக்கும் பொழுது அதனை நாம் ஏன் பயன்படுத்தி இந்த நோய்களை தடுத்திருக்க கூடாது தடுக்க முடியாது நாம் ஏன் இப்படி ஊரடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு சந்தேகம் இல்லை என்றால் கேள்வி வருகிறது அதனை நாம் இப்பொழுது ஆராயணும் அத சமூக நோய் தடுப்பாற்றல் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டே காரணம்னு சொன்னேன் அதுல வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது இதுவரையும் கண்டுபிடிக்கல அதனுடைய நடைமுறை இப்போது இருக்கிற சூழ்நிலை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு மாதங்கள் ஒன்றரை வருடங்கள் ஆகும் என்கிறார்கள் வந்தாலும் அதனுடைய காஸ்ட் அறுபது சதவீதம் அளவிற்காவது மக்களுக்கு அதனை கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அதற்கு எடுக்கும் காலம் தடுப்பூசிகள் போடுவதனால் வரக்கூடிய சில பின்விளைவுகள் இதையெல்லாம் எதிர்கொண்டு நாம் அதனை நிறைவேற்றுவதற்கு சில வருடங்களாகலாம் வேக்சினேஷன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அடுத்த ஒரே வழி நேச்சுரல் இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவது தான் அதற்கு இந்த ஊரடங்குங்கிறது இருக்கக்கூடாது பெரும்பான்மையான மக்களை இந்த நோய்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்படியாக செய்து அது மூலமாக குறைந்தபட்சம் ஒரு அறுபது சதவீதம் மக்களாவது இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு குறைந்த அறிகுறிகளோடு அவர்கள் தப்பிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாக்கப்படும் இதுதான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ஆனால் அப்படி ஊரடங்கை தளர்த்துவதிலே இல்லை என்றால் ஊரடங்கு இல்லாமல் இருப்பதிலே சில சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அதற்காக தான் நான் தடபடலாக இந்த ஊரடங்கை அமுல்படுத்தினோம் அது என்ன சிக்கல்கள் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சரியான மருத்துவம் என்பது கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இருபது சதவீதம் பேர் மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகி மருத்துவம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது எண்பது சதவீதம் பேருக்கு குறைந்த அறிகுறிகளோடு அது சென்று விடுகிறது அட்மிட் ஆகக்கூடிய அந்த இருபது சதவீதம் பேரில் கால்வாசி அதாவது ஐந்து சதவீதம் பேர் மரணம் அடைவது உறுதி அதிலும் அறுபது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பிறந்த குழந்தைகள் சிறுவர்கள் மாத்திரமல்ல கற்பிணி பெண்கள் கேன்சர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் நாள்பட்ட நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டால் இந்த இறப்பு விதம் என்பது இன்னும் அதிகமாகிறது எனவே இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பெருமையான மக்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் ஊரடங்கை தளர்த்தும் பொழுது அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்களில் இருபது சதவீத பேர் மருத்துவமனைகளுக்கு வந்து சேர்வார்கள் அவர்களை நாம் ரிசீவ் பண்ணி அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய மருத்துவ வசதிகள் இல்லை எனவே தான் ஊரடங்கை அமல்படுத்தினோம் பணக்கார நாடுகள் தாமதமாக அமல்படுத்தின இல்லை என்றால் அமல்படுத்தினாலும் எளிதாக அதனை விலக்கிக் கொண்டன காரணம் அவர்களுக்கு இந்த நோயாளிகளை கையாளும் மருத்துவ கட்டமைப்பு இருக்கிறது நம் நாட்டில் அதனை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது ஒருவேளை கேரளா தமிழ்நாடு போன்ற நாடுகளில் ஒரு கட்டமைப்பு நன்றாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தம் இந்தியாவிற்கு அது சாத்தியமல்ல சில பணக்கார நாடுகளால் இதே லாக்டவுனை எத்தனை மாதங்களானாலும் நீட்டித்துக் கொள்ள முடிகிறது பொருளாதாரம் அவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அன்றாட காட்சிகள் அதிகம் பேர் இருக்கும் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு இந்த ஒன்றரை மாதத்தை கூட தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை இன்னும் ஒன்றரை வருடம் நம்மால் முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது எனவே ஊரடங்கை தளர்த்தி தான் ஆக வேண்டும் அப்போ ஊரடங்கை தளர்த்தும் பொழுது சிக்கலில் இருக்கிறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அதனை கையாளுவதற்காக நம்முடைய கட்டமைப்பை நாம் பெருக்கிக் கொள்ள வேணும் டெஸ்ட் பண்ணுறது கேசஸ் ஐசோலேட் பண்ணுறது சரியாக ட்ரீட் பண்ணுறது கான்டாக்ட் ட்ரேஸ் பண்ணி அவர்களுக்கும் குவாரண்டைன் பண்ணி அதில் கேஸ் வந்தால் அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவது இதனை நாம் வெறு ரொம்ப ஆக்டிவாக செய்யணும் இன்டென்சிவ் கேரில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸுக்கு என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய அந்த தேவையான வெண்டிலேட்டர் மற்றும் அவசரமான அவசியமான மருந்துகளுக்கு நாம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் மருத்துவமனையில் மற்றும் இதுபோன்ற ரிஸ்கி ஏரியாக்களிலே பணி செய்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசங்கள் முழுமையாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் இதுபோன்ற கட்டமைப்புகளை இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் நாம் எந்த அளவிற்கு முன்னேற்றி இருக்கிறோம் என்பது அரசாங்கங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இதனையே நாம் இன்னும் செயல்படுத்தி முடியாத இந்த சூழ்நிலையில் எதனை நம்பி நாம் ஊரடங்கை தளர்த்த முடியும் ஊரடங்கை தளர்த்துவதிலும் சில விதிமுறைகள் இருக்க வேண்டும் 
இப்போ தான் தமிழ்நாட்டில் கேஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணாங்க டாஸ்மாக் கடையை திறந்து விட்டாங்க டாஸ்மாக்கில் போய் குடித்து ஏற்கனவே அவன் சில பல நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அந்த நேரத்தில் அவன் தான் அடுத்து மிக விரைவிலே பாதிக்கப்பட்டால் மருத்துவமனைக்கு வந்து பாதிக்க அந்த மரணம் என்ற நிலைமையை அடையக்கூடிய ஒரு ரிஸ்கி பீரியடில் இருக்கிறான் அவனை நாம் முதலில் திறந்து விட்டிருக்கிறோம் அது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு வழிமுறை திறந்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஊரடங்கை தளர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு சில புரோட்டோகால்களை நம்ம பயன்படுத்தலாம் என்ன பயன்படுத்தலாம் இளைஞர்கள் குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்கள் வாலிபர்கள் ஐம்பது வயதிற்கு உட்பட்ட மக்கள் எல்லாரும் வெளியில் நடமாடக்கூடிய அளவிற்கு முதலிலே நாம் வழிவகைகளை செய்யலாம் மாத்திரமல்ல பள்ளிக்கூடங்களை திறந்து விடலாம் இது போன்ற சூழ்நிலைகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது ஓரளவிற்கு ஒரு பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டாலும் பாதிப்பு என்பது பெரிதாக இருக்காது ஆனால் அதில் இன்னொரு சிக்கல் இருக்கிறது அவர்கள் அந்த நோய்க்கு உள்ளாகும் பொழுது அவர்கள் தப்பி விடுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே சொன்ன இந்த ரிஸ்கி பீப்புள் என்பவர்களுக்கு அதே ரிஸ்க் இருக்கிறது எனவே அவர்களை ரிவர்ஸ் குவாரண்டைன் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒருவருக்கு இந்த பாதிப்பு அதாவது இளைஞர்களுக்கு பாதிப்பு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற சூழ்நிலையிலே அவர்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அறுபது சதவீ அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்ட மக்களை ஒரு பாதுகாப்பான இடத்திலே சில மாதங்களுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும் எவ்வளோ மாதங்களுக்கு அதாவது இந்த நோயினுடைய வீரியம் குறைந்து இல்லையென்றால் நம்முடைய மருத்துவ கட்டமைப்புகள் பெருகி இல்லையென்றால் வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கப்படக்கூடிய காலம் வரையும் இந்த ரிவர்ஸ் குவாரண்டைன் என்பதை அவர்களுக்கு நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இதுவே அப்படி நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருப்பதிலே சில சிக்கல்கள் எல்லாம் இருப்பதனாலே தேவையானால் அவ்வப்போது ரிப்பீட்டட் லாக்டவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போது லாக்டவுன்ஸ் என்பதை முழுமையாக ஊரடங்கை முழுமையாக தளர்த்த வேண்டும் என்று கூட அவசியம் கிடையாது படிப்படியாக தளர்த்தலாம் முழுமையாக தளர்த்திவிட்ட சூழ்நிலையிலே நோய்களின் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை பெறுகிற சூழ்நிலையிலே மீண்டும் தேவையானால் ஒரு லாக்டவுனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அரசாங்கங்கள் அதனை பரிசீலித்து நிறை குறைகளை இடையிட்டு அதனை முறையாக அமுல்படுத்த முன்வர வேண்டும் அப்படி அமுல்படுத்தும் பொழுது ஏற்படும் இடர்பாடுகளை ஞானமாக அவர்கள் கையாள வேண்டும் அப்படி சூழ்நிலையில் எழும் சிக்கல்களை கையாளுவதில் பொதுமக்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அவற்றை புரிந்து கொண்டு அரசாங்கங்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு உட்பட வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக அடிக்கடி கை கழுவுதல் முக கவசம் அணிதல் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் மற்றவர்களோடு நெருங்காமல் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுவது இன்னும் சில பல விதிமுறைகள் அரசாங்கங்கள் சொல்லும் பொழுது அதனை முழுமையாக கடைபிடிக்க முன்வர வேண்டும் இப்படி எல்லாரும் நம்ம ஒன்று சேர்ந்து போராடுறப்போ மட்டுமே மிக விரைவில் இந்த நோயிலிருந்து நாம் வந்து மீண்டு வர முடியும் ஒவ்வொருவரும் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் தோழமைகளுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா நீங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிட மறந்துடாதீங்க ஏனெனில் உங்களுடைய கருத்துக்கள் அடுத்து வரும் காணொலியில் நாங்கள் அதை வெளிக்கொண்டு வர உதவியாக இருக்கும் வாய்ப்பு இருப்பின் உங்கள் பிற நண்பர்களுடன் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்